Hoy cocinaremos bacalao a baja temperatura, le haremos una breve cocción directa para que quede en su jugo y nunca más se te pase de punto. Lo vamos a aderezar con un pilpil de ajo y miel y tendremos un plato delicado, sano y sabroso con el que disfrutará toda la familia. Hola, yo soy Merce, cocinera profesional y esto es Cocina en Vena, el lugar donde te enseño a cocinar a baja temperatura y al vacío en casa para que tú también puedas ahorrar mucho tiempo y dinero en la cocina. Y además te doy un montón de recetas ricas y saludables para que puedas practicar con esta técnica de cocina. Apunta los ingredientes que empezamos. Para este plato vamos a necesitar lomo de bacalao, yo lo he comprado congelado y ya viene al punto de sal. Se puede hacer también con bacalao salado, tenéis que desalarlo primero, o con bacalao fresco y en ese caso tendréis que añadir a la receta un poquito de sal. Vamos a ponerle un poco de miel y después haremos un pilpil con los jugos del bacalao con miel, aceite, ajo y cayena. Va a estar buenísimo. Lo primero que haremos será dorar los ajos en láminas con las guindillas en un buen aceite de oliva a fuego mínimo y después lo reservaremos. Mientras, te cuento que al cocinar pescados a baja temperatura es muy importante extremar la higiene en las tablas, los utensilios, las superficies y lavarse muy muy bien las manos. Y además que el producto esté en las mejores condiciones de frescura porque lo vamos a cocinar a una temperatura muy bajita y por poco tiempo, y no vamos a poder pasteurizarlo. Este tipo de cocción, llamada directa, es para cocinar y comer en el momento. Racionaremos el bacalao antes de envasarlo. Lo secaremos muy bien y lo envasaremos en una bolsa gofrada para cocción, junto con una cucharadita de miel en cada bolsa. Y vamos a sellar nuestras bolsas. Colocamos el extremo en el canal de aspiración, cerramos y hacemos el vacío. Programa el circulador a 60 grados para que vaya calentando el agua. Y recuerda que si utilizas una de estas rejillas para separar, debes meterlas al principio, porque si no luego baja mucho la temperatura del agua. Una vez que llegue a 60 grados, vamos a meter por una parte un tarrito con el aceite de ajos confitados y guindilla para que esté a la misma temperatura que nuestro bacalao. Y por otra, nuestras raciones. Y vamos a cocinarlo de 20 a 30 minutos dependiendo del grosor de la pieza. Recuerda que a más grosor debe darle algo más de tiempo. Para montar nuestro pilpil de ajo y miel, vamos a sacar del tarro los ajos confitados y los pondremos en el vaso de la batidora junto con el líquido de cocción de las raciones de bacalao. Y desecharemos las guindillas. Sacamos nuestro bacalao del baño y lo que vamos a hacer es poner el pescado en un plato y meterlo al horno a unos 50 grados para que mantenga la temperatura. Y por otra parte, con todo este líquido que queda en las bolsas, vamos a montar el pilpil de ajo y miel. ¿Te has suscrito al canal? ¿Aún no? ¿Y a qué esperas? Con lo ricas que están mis recetas y lo fáciles que son, que puedes hacerlas hasta con tu robot de cocina. Venga, regálame un me gusta, suscríbete, que es gratis. ¡Dale, vamos! Vamos a triturar muy bien los ajos con la gelatina del bacalao. Y ahora lo vamos a emulsionar añadiéndole el aceite templado de confitar los ajos. Debe estar a la misma temperatura que el líquido, si no, no va a montar bien. Hay que añadirle dos partes de aceite por una parte del líquido. Más o menos la cantidad que yo tengo aquí es la que va a necesitar. Lo vamos a montar como una mayonesa. Llevamos la batidora al fondo y le vamos añadiendo aceite. Y una vez que empiece a tomar cuerpo ya podremos moverla. Y nos va a quedar una salsa perfecta para nuestro bacalao. Vamos a montar el plato.
Para emplatar el pescado yo voy a poner una base de patata confitada. Puedes utilizar la guarnición que más te guste. Te dejo por aquí alguna por si quieres probarla. Colocaré el bacalao sobre ella. Y le voy a dorar ligeramente la piel con un soplete de cocina. Si no tienes este aparato, puedes ponerlo en una plancha con fuego fuerte solamente por el lado de la piel 30 segundos. Aunque así ya está para comerlo. Y ahora lo acompañaré con una buena cucharada de nuestra salsa de ajo y miel. Y le pongo un poco de cebollino picado para darle color al plato. Y aquí tienes mi bacalao en salsa de ajo y miel. Si te gusta el pilpil -pil más espeso, una vez lo tengas triturado, ponlo en una cazuela con los trozos de bacalao y muévela lentamente para que ligue un poco más. Recuerda que es una cocción directa y hay que comerlo enseguida, no se puede enfriar para regenerar después. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda, déjamela en un comentario y te la resolveré encantada. Mira esta otra receta a baja temperatura que te dejo por aquí. Y además, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada de mi mundo. Te mando un abrazo bien fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!